Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa nghe làm ở giữa chúng ta thật là phước hạnh và quyền năng. Praise God for what He's doing amongst us because it's such a blessing with everything that we've experienced in Him. Có nhiều lời làm chứng đem lại cho chúng ta nhiều sự khích lệ ở trong ơn của Chúa. There's been so many testimonies that have brought us encouragement. À, sáng hôm nay ở tại trà sảnh đường thì chúng tôi có nghe một cái lời làm chứng rất là à, dễ thương nhưng mà cũng rất đặc biệt để chúng ta lòng tạ ơn Chúa. This morning at the foyer I heard a testimony and I want to share it with you so that we can all praise God. Là cháu um, um, Eli con của vợ chồng của Joe và Kim. And the testimony was from Elijah, Joe and Kim's son. Cháu hôm là uh, thứ năm thì trong lúc chơi đùa thì cháu bị bông gân khủy tai rất là nặng. When he was playing on Thursday, he fell and he hurt his elbow severely. Và uh, nó không nhúc nhích cái tay của nó được. And he wasn't able to move his arm. Uh, mẹ chồng của Joe thấy nó khóc mà rất là đau lòng và phải đưa đi bác sĩ. Joe and Kim saw him crying and so they took him to the doctor. Um, bác sĩ nói rằng là cháu bị bông gân và nó bị sưng và phải uống thuốc và chờ đợi để nó được lành. And the doctor made a diagnosis and saw that there was a lot of swelling um, and there was an issue where medication had to be administered and then he sent him home. Và um, chưa có uống thuốc kịp thì ngày uh, chiều thứ sáu vợ chồng của Joe đã quyết định là đưa cháu đến nhà thờ bởi vì uh, tại đây sự hiện diện của Chúa sẽ chữa lành cho cháu. And before administering the medication to Elijah, Joe and Kim had already decided that on Friday we're going to bring Elijah to church to receive prayer because healing takes place in the presence of God. Cháu đến nhà thờ mang một cái sling để giữ cái tay của mình đúng một chỗ. And he, Elijah, when he came that Friday night, he had a sling on to keep his arm in place. Kim nói rằng khi mà mặc áo ấm thì nó không có nhúc nhích được cánh tay đó. Và nói là khi hoạt động thì nói là nó không có work, không có hoạt động được. And Kim explained to me that Friday night that when she tried to put on his jacket to keep warm that he couldn't move his arm. He would tell her, I can't move it. Nhưng mà tại ông Chúa khi um, cháu bước vào trong nhà thờ. But praise God that when Elijah stepped into the building, the church of God. Và trong lúc uh, hội thánh hát ngợi khen Chúa. And while the church was worshiping the Lord. Thì Kim khuyến khích là cháu đưa tay mình lên. And Kim encouraged Elijah to raise his hand in worship. Cảm ơn Chúa, cháu đưa tay lên và tay đã được Chúa nghe chữa lành. And praise God, Elijah was able to lift his hands to praise the Lord, and he was healed. À, trở về trong buổi tối đó thì tất cả đều hoạt động trở lại và không cần phải đeo cái cái and túi đăng tay nữa. And when they returned home that they got to get rid of the sling because his arm could move as it's supposed to. Anh chị em, đó là điều mà chúng ta tin và mong đợi. My brothers and sisters, this is what we believe and what we long for in the presence of God. Đó là hội thánh của Chúa mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. And that is when the church of God gathers together to worship Him. Tấm lòng của chúng ta khao khát. That our heart hungers and thirsts after the Lord. Thì Chúa ngài sẽ đáp ứng và bày tỏ sự hiện của ngài. Then God will respond and reveal His presence. Sự hiện diện hiển lộ của Chúa sẽ bày tỏ ra. His manifest presence is revealed to us. Và trong sự hiện diện hiển lộ đó. And in His manifest presence. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chữa lành. We'll be able to experience healing. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. His presence in a glorious way. Lời của Chúa sẽ tuôn đổ ra và chúng ta sẽ được nghe từ những sứ điệp từ nơi Chúa. The word of the Lord, His rhema word, is poured out and we can hear directly from Him. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa một cách đặc biệt trong đời sống của chúng ta. And that kind of encounter that we have with the Lord is inexplicable. It's amazing in our lives. Amen. Hội thánh chúng ta ao ước là chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phục hồi của Chúa để chúng ta sinh hoạt như hội thánh đầu tiên đã được Chúa thành lập. My church, we long for and we desire a restoration for the church of God so that we can return to be as the first church was in the book of Acts. Chúng ta thấy hội thánh đầu tiên thì khi hội thánh nhóm nhau lại, người ta đem những người bệnh đến nhà thờ để buổi nhóm lại để người ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi. As we read in the first church, when the church would gather together, people would bring the sick, the lame, the diseased to come to receive healing. Và đó là điều mà chúng ta thấy rằng Chúa ngài cũng sẽ làm ở trong những ngày sắp đến. And we know that God is going to do it again in the days to come. Amen. Chúng ta tin rằng khi chúng ta nhóm nhau lại, thì quyền năng và sự hiện diện của Chúa sẽ bày tỏ. We believe that when we gather together, God's manifest presence will show up. Sự diện của ngài và tiếng phán của ngài sẽ rõ ràng đến độ những người đến nhóm lại có thể thấy kinh nghiệm và nói rằng thật Đức Chúa trời ở đây với chúng ta. His presence, His voice will be so evident that whoever steps through those doors will know truly God is here. 
và những khả năng siêu nhiên ân tứ quyền năng của Chúa được bày tỏ ra ở trong buổi nhóm. And supernatural abilities and gifts are going to be displayed in his presence. À, đeo đuổi và kinh nghiệm Chúa ở trong ơn của Ngài. So we go and we chase after God to experience all these things, experience His presence by His grace. Để hội thánh đầu tiên là là hội thánh mà Chúa ngài đã thành lập. Chúng ta ngày hôm nay là hội thánh thật của Chúa cũng sẽ kinh nghiệm điều như vậy. And so that the church of today would experience the same things that the first church experienced. Ở trong ơn của Chúa chúng ta đã học lần trước về hội thánh được đầy dạy Đức Thánh Linh. Mỗi lần nhóm lại là chúng ta tôn vinh Chúa và làm sáng danh Ngài trong hội thánh. By the grace of God, we learned in the previous weeks that every time we gather together, we worship, we exalt the Lord. Và trong chủ đề hội thánh đã đầy ơn của Chúa, đội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh. And in when we talk about a church that is full of the God's Spirit and anointing, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với sứ điệp là hội thánh khi thờ phượng một cách đầy quyền năng là hội thánh được đầy dạy Đức Thánh Linh. We're going to continue along those lines of study and talk about a church that worships in a powerful way. Và chúng ta sẽ quan sát xem hội thánh được đầy dạy Đức Thánh Linh mỗi lần nhóm nhau lại thì hình ảnh của nó ra sao. So we're going to dive in and see, create an imagery for you to understand what is it like when a church gathers together and the Holy Spirit is present. Và điều mà chúng ta đeo đuổi là xin Chúa ngài ban cho để mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. And the thing that we are going after VBC Houston is that every time when we gather together, thì tất cả chúng ta cũng như các khách mời Mời các bạn hữu của chúng ta đến để cùng thờ phượng Chúa với chúng ta. Is that all of us as we come to worship God and all of our friends and family that we bring and invite with us? Chúng ta sẽ công bố rằng thật là một buổi nhóm đầy quyền năng của Chúa. That we can all declare that this is truly a service full of the power of God. Và tất cả mọi người sẽ kinh nghiệm Chúa trong ơn của Ngài. Everybody will be experience the Lord. Đó là điều mà chúng ta ao ước phải chưa? That is what we desire, amen. Chúng ta sẽ nghe được tiếng phán của Chúa. That we can hear the voice of God. Không phải chỉ là lời của Chúa được rao giảng ra. It's not just the word being preached. Nhưng mà Chúa sẽ phán với mỗi người trong chúng ta trong lúc chúng ta nhóm nhau lại. Every one of us as we sit to worship him. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra ở trong thời giờ này đó là The question that we need to ask right now is this. Tại sao trong những đại hội phục hưng? Why is it that in our revival conference services? Ở những cái kỳ trại and all of our winter retreats or summer whatever camps campouts or retreats that we have à, các buổi nhóm đặc biệt các buổi nhóm bồi linh or special revival services that we have chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa một cách rõ ràng we hear the voice of God very clearly câu trả lời là bởi bởi vì chúng ta trong đời but in the answer to that question is is because we come with a heart of expectation khi chúng ta trong mong chúng ta trong đời Chúa ngài phán với chúng ta ngài cho chúng ta gặp gỡ ngài một cách đặc biệt Chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều When đó. When we come with an expectation and an anticipation to hear God's voice, we will experience Him. Và chúng ta chuẩn bị cho thời giờ đó. And we prepare ourselves for that time. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái tượng mà Chúa ngài cho và một sư xem đã tuyên bố cho hội thánh của Chúa. We praise God for the revelation that God gave Pastor Sam and that He declared over our church. Đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm đại hội phục hưng mỗi chủ nhật khi chúng ta nhóm nhau lại. And that is that we're going to have a revival conference experience every Sunday when we gather together for worship. Không phải một năm chúng ta mới có được vài ba ngày. It's not just like once a year annually we experience it for three or four days. Nhưng mà mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. But every time we gather together, amen. Thì mức độ của quyền năng và sự hiện của Chúa sẽ mạnh mẽ như vậy. The level that we get to experience the presence of God, the work of the Holy Spirit will be there. Đó là ảnh của một hội thánh được phục hưng trong ơn của Chúa. That is the image of a church that is revived in the Lord. Chúng ta mong đợi. We await for the Lord. Chúng ta đến nhà của Chúa với sự mong đợi. We come with expectation. Với một sự chuẩn bị. We come with preparedness. Chắc chắn Chúa ngài sẽ hành động trên chúng ta. God is going to come and answer, responding to our desires. Ý muốn của Chúa là mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. God's purpose for us that every time that we gather. Đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa trong mức độ. Is that we'll be able to experience Him at that level. Là chúng ta có thể nói rằng Chúa đang ở đây với chúng ta. That we can say to every when the god is here with us. VBC Houston sẽ được biết là một hội thánh có sự hiện diện của Chúa. That VBC Houston will be known as a church that, that is able to entertain the manifest presence of God. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa trong mức độ mà chúng ta mong đợi. And we'll him the, at the level that we desire to experience. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giảng dạy trong sự sức dầu của Chúa. We'll be able to experience and learn from anointed teaching and preaching. Chúng ta sẽ có lời của Chúa phán với chúng ta. That we'll have the word of God, the voice of God speaking to us. Chúng ta sẽ cầu nguyện những lời cầu nguyện đầy năng quyền to Chúa. pray the things that powerful prayers in the Lord. Chúng ta sẽ chứng kiến sự chữa lành từ Đức Chúa Trời. And that we'll be able to experience the healing of God. Và những sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh của Chúa trên hội thánh. And the revelations of God's presence in our with us. Như lời của bài hát mà ban hát dẫn đã hướng dẫn chúng ta trong ngày hôm nay. Just as a song that we sang in worship this morning. 
Đức Chúa Va sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Ngài là đấng chu cấp cho chúng ta. Ngài là đấng chữa lành cho chúng ta. Ngài là đấng ở cùng chúng ta. Ngài là đấng ban phước trên đời sống của chúng ta. Ngài là đấng sẽ dẫn dắt chúng ta trong ơn của Ngài. Và Ngài là đấng ban chúng ta sự bình an từ Chúa. Ngài là đấng sẽ chữa lành cho chúng ta. Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta về chính mình Ngài. Đó là điều Chúa ngày mong muốn bài tỏ. Vậy làm sao để chúng ta có thể có một buổi nhóm đầy ơn của Chúa như vậy? Chúng ta sẽ có buổi nhóm đầy quyền năng của Chúa bởi vì chúng ta kinh nghiệm được sự dẫn dắt và ơn quyền của Đức Thánh Linh we trong đời sống của chúng ta. Chúa chương 4 câu số 6 cho chúng ta thấy. Uh, Zechariah chapter 4 verse 6 says Ngài đáp lại rằng đây là lời của Đức Sư Hô Va phán cho Zerubbabel rằng This is the word of the Lord to Zerubbabel Ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực bèn là bởi thần ta Đức Sư Hô Va vạn quân phán như vậy It is not by might nor by power but by my spirit says the Lord God Almighty Ở đây lời của Chúa nói rằng khi chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thể hiện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn quyền của Chúa để chúng ta thực hiện những công việc mà Chúa giao cho chúng ta. Tôi đây chúng ta biết rằng Zerubbabel là người đã được lời của Chúa đến với ông kêu gọi ông để hoàn tất việc xây dựng lại đền thờ Jerusalem. In the word of the Lord, when we start to understand what Zerubbabel was responsible for, we start to know that he was responsible for rebuilding the temple. Chúng ta biết đền thờ đã bị hủy phá bởi vua của xứ Babylon. By the king of Babylon. Và khi ở trong ơn của Chúa thì dân sự của Chúa đã có cơ hội để trở về quê hương của mình. But by the grace of God, God's people were able to return to their home. Và họ khao khát để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. And they desire to rebuild the temple of Jerusalem. Họ khởi công xây cất. They were beginning to do the work. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng có những sự ngăn trở. It, but then we saw some hindrances come along. Thì họ đã dừng lại công việc. And they had to pause. Một thời gian dài kéo dài. In a long period of time passed. Và chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa không có nơi để có thể thờ phượng Chúa. And we saw that the people of God did not have a place to worship. Rồi họ lo công việc riêng của mình và xây cất nhà cửa của mình. So then they began to take care of themselves, building their own homes, houses. Và đòi hỏi một cái sự vận hành lớn lao của Chúa để công việc có thể tiếp tục trở lại. So then it required a great movement of the hand of God so that the rebuilding of the temple would start again. Thì Chúa đã kêu gọi Zerubbabel để hoàn tất công việc. And God called upon Zerubbabel to accomplish that task. Chúng ta biết công việc khi đã dừng lại một thời gian dài. When we we know that when a work is paused or stopped for a long period of time. Thì hỏi rất là nhiều năng lực để có thể bắt đầu công việc trở lại. Then effort to restart a project again. Thì Zerubbabel đã được Chúa ngài kêu gọi. So Zerubbabel was called by God. Để có thể xây dựng lại đền thờ Jerusalem. The temple of Jerusalem. Thì Chúa ngài bảo với ông công việc đòi hỏi quyền năng của Chúa. So God told Zerubbabel that it required the power of God. Đó là chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực bèn là bởi thần của Chúa. So in the word we see not by might nor by power, but by my spirit says the Lord. việc mà chúng ta đeo đuổi để kinh nghiệm Chúa ngài thực hiện cho đời sống chúng ta hội thánh của Chúa và thành phố Hiếu Sinh này. The thing that we are chasing after in the Lord for our individual lives, for our families and for the city of Houston is Đó là Chúa ngài sẽ đến và phục hưng thành phố Hiếu Sinh này. Is that God would revive us, the city of Houston. Và Chúa ngài sẽ làm qua hội thánh Việt Nam của chúng ta. And that God would do it through the Vietnamese church. Amen. Và điều này cho chúng ta biết rằng đó là ý định của Chúa ngài toàn định làm. And this tells us the prophetic word tells us this is the desire of God. Nhưng mà không phải bởi khả năng của chúng ta để làm công việc đó. It's not by our own might, our own strength. Nhưng mà bởi thánh linh của Chúa, bởi thần của Đức Chúa Trời. Spirit of God. Ở đây chúng ta thấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực nhưng bởi thánh linh của Chúa là như thế nào? What does it mean not by might, not by power but by my spirit says the Lord? Có nghĩa là khả năng của con người không đủ. It means that man's strength, his power, his efforts it's not enough. Ảnh hưởng và tài diễn thuyết khéo léo cũng không khiến cho một buổi nhóm đầy quyền năng của Chúa. Man's influence, his own personal giftings, it's not something that's good enough that to call in the manifest presence of God. Công việc để khôi phục lại công việc của Chúa, con người chúng ta không thể làm được. There's no way that man can redo or restart what God himself wants to do. Đòi hỏi quyền năng của Chúa và sự diện của Đức Thánh Linh. A divine 
supernatural manifestation of God's power in us. Để ngài lại đầy dẫy trên hội thánh của ngài. So that God can come and be upon His church. Và làm cho hội thánh sống động ở trong ơn của Chúa. church to be alive in Him. Và hội thánh của Chúa đầy ơn của ngài. And for a church to be filled with God's giftings and grace and favor. Trong các buổi nhóm, trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Through every service, through every fellowship. Là bởi vì thánh linh của Chúa hành động. It has to be because the Holy Spirit is at work. Anh chị em chúng ta phải trở lại và nhờ cậy ơn của Chúa như vậy. Ở đòi hỏi thần của Chúa hành động thì chúng ta mới có mùi nhóm đầy ơn của Chúa. Để sự giảng dạy đầy ơn của Chúa cũng phải bởi sự vận hành của Thánh Linh của Chúa. Bùi nhóm đầy ơn và sự hiện diện của Chúa. Để những phước hạnh Chúa Ngài bày tỏ ra đòi hỏi sự vận hành của thánh linh của Chúa. Cho nên để chúng ta có một buổi một hội thánh đầy ơn của Chúa, một buổi nhóm đầy ơn của Ngài. Chúng ta phải biết nhờ cậy Chúa. Côrintô thứ nhất chương 3 câu 18, 19 phần A nói như thế này. Chứ ai tự dối mình, nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách của đời này Hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan. Do not deceive yourselves. If any one of you thinks he is wise by the standards of this age, he should become a fool so that he may become wise. Câu số 19 vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. And verse 19a, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Anh chị em đã lâu rồi hội thánh của Chúa chúng ta tìm cái sự khôn ngoan của loài người để chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. My brothers and sisters. It's been so long where the Church of God keeps going after and organizing programs by man's wisdom. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời kể có kế hoạch để bày tỏ quyền năng của Ngài trên hội thánh của Chúa. But we know that the Lord has His own plan to reveal His power and presence. Chúa không thể bày tỏ được cho đến chừng chúng ta quên đi cái sự khôn ngoan của con người. God can't reveal Himself. In a powerful way, until we, as mankind, can put apart, put away our own wisdom. Như lời của Chúa nói, hãy trở nên dại dột để chúng ta được khôn ngoan trong Chúa. Because the word of the Lord tells us that we must become foolish to receive God's wisdom. Và chúng ta nhận biết và chúng ta thưa với Chúa là Chúa còn không biết phải làm gì nếu Chúa không hành động. We have to recognize, Lord God, I have no idea what to do. To do, you have to move, God. Anh chị em phải hạ mình chúng ta mới nói được câu đó phải không? We have to be able to in order to say that sentence, right? Vì thường là chúng ta cho rằng mình không ngoan mình có thể làm được mọi sự bởi sự không ngoan của mình. Because usually mankind is very prideful and we think, oh, by our wisdom we can do these things. Nhưng mà sự không ngoan đòi hỏi để chúng ta có một hội thánh để ơn của Chúa và thực hiện những công việc siêu nhiên đòi hỏi sự không ngoan của Đức Chúa Trời. But the kind of wisdom that the church needs in order to experience God's manifest power and presence is only a wisdom given by God. Để hội thánh của buổi nhóm đầy ơn của Chúa. So that the church services can be filled with the glory, the presence of God. Để mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại được đầy sự diện của Chúa. That the presence of God is there. Thì chúng ta phải quên đi sự khôn ngoan của loài người và chúng ta chờ đợi và đón nhận sự khôn ngoan từ Chúa. And the only way that that's going to happen is if we put aside our own wisdom and wait for the Lord's wisdom to lead us. Chúng ta bỏ xuống những quyển sách dạy chúng ta về hội thánh tăng trưởng và những kế hoạch mà con người của chúng ta đã nghĩ ra. We have to set aside all of those books with key principles written by man that tell us how to grow a church. Và chúng ta phải trở lại và cầm lên quyển kinh thánh. And we have to come back and to the Word of God. Và để lời của Chúa dạy chúng ta. And allow the Word of God to teach us. Để lời của Đức Chúa Trời sẽ làm nền tảng để chúng ta có sự khôn ngoan và xây dựng hội thánh đầy ơn của Chúa. So that the Word of God can be the foundation by which we build His church. Gia đình của chúng ta muốn được hạnh phúc, chúng ta cũng phải cầm kinh thánh lên. In the same goes for our families. Chúng ta học từ lời của Chúa. If we want our families to be happy, we have to build our families on the foundation of Scripture. Chúng ta hãy nhờ cậy sự dẫn dắt của Chúa. We have to study the Word of God, go by His leading. Để chúng ta có thể áp dụng lời của Chúa cho gia đình của mình. So that we can apply God's Word into our families. Để chúng ta có được một cái gia đình và con cái của chúng ta có sự khôn ngoan ở trong ơn của Chúa. And it's only that way in which our family can be blessed and our children will have wisdom. Đừng dạy con theo trí khôn của mình. Please don't teach your children by your own thoughts, by your own wisdom. Vì anh chị em, sự khôn ngoan của con người của đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dài dột. Because the word of the Lord tells us the wisdom of this world is like foolishness before God's sight. Chúng ta phải nhờ cậy lời của Đức Chúa Trời. We have to depend on the word of God. Chúng ta phải nhờ cậy ơn của Chúa. We have to depend on His grace. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc. To build a family that is blessed and happy and joyous. Một hội thánh đầy ơn và sự hiện diện của Chúa. And for a church to be filled with God's presence and power. Để một thành phố được ơn và phước hạnh từ nơi Chúa. So the city can be revived and receive the blessings of God. Tất cả phải trở lại với sự khôn ngoan và nhận nhắc của Chúa. Everything has to return back to the wisdom that comes from the Lord. 
Điều thứ hai mà chúng ta cần có để buổi thờ phượng đầy quyền năng của Chúa. The second thing that our service has to have to be filled with the power of God. Đó là không được xây dựng trên sự khôn ngoan tài khéo của con người của chúng ta. Is that we're not built on man's wisdom or even his skills. Nhưng mà chúng ta biết rằng bởi thần của Chúa. We know that it's by the power of God, His Spirit. Anh chị em, tôi không thể từ sức của mình để hướng dẫn hội thánh của Chúa. My được. brothers and sisters, I in my own strength cannot lead this church. Tôi sẽ thất bại nặng nề. I'm going to fail. Trừ trường hợp tôi hướng dẫn hội thánh của Chúa ở trong sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. It is only if I lead the church by the leading and guiding of the Holy Spirit. Bởi vì không phải sự khôn ngoan của trí tuệ. Because it's not by wisdom of mankind. Cũng phải bởi học thức của con người. It's not by man's strategies or knowledge. Nhưng là bởi Thánh Linh của Chúa. But it's by the Spirit of God. Đó lý do tại sao chúng ta cần được đầy dạy Đức Thánh Linh. And that is why we need to be filled with the Holy Spirit. Các mục sư được đầy dạy Đức Thánh Linh. The pastors have to be filled with the Holy Spirit. Con cái của Chúa được đầy dạy Đức Thánh Linh. children have to be filled with the Holy Spirit. Anh chị em. My brothers and sisters. Chúng ta cũng không làm một đóng góp phước hạnh cho hội thánh của Chúa. We can also not be a blessed participant in the house of God. Nếu tất cả công việc chúng ta làm chỉ là có mặt ở trong ngày chủ nhật. If all that we do is show up on a Sunday. Chúng ta cần nhiều hơn là chỉ có mặt ở trong ngày chủ nhật. There has to be more than just showing up. Anh chị em khi chúng ta muốn làm nguồn phước cho buổi thờ phượng cho hội thánh của Chúa khi chúng ta nhóm nhau lại. My brothers and sisters, if you want to be a blessing to the church of God, to God Himself, when we gather together, thì nó phải là chúng ta đã dành thời giờ trong đời Chúa để qua Đức Thánh Linh chúng ta có thể được Chúa sử dụng ở giữa anh chị em chúng ta. Then we have to throughout the week prepare our hearts with an expectation and anticipation of God's presence for when we gather. Để mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. So that every time when we worship together, và chúng ta sử dụng các thứ ơn mà Chúa ngài đã đặt ở trong đời sống của chúng ta. In the gifts that God has given us, và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ngài làm cho các ơn đó được Chúa ngài hành động và vận hành trên để nó được sử dụng một cách tốt đẹp. And we pray that everyone's gift, each brother's and sister's gift, will be activated to work together for God's glory. Anh chị em từ việc chúng ta đón from, tiếp người tiếp tân the, cho đến việc chúng ta phục vụ. Our and welcome everybody walking through the doors or the people who clean up. Nếu không có sự chuẩn bị và để Đức Thánh Linh ngài cảm động chúng ta. In every type of service and ministry if there's not a preparedness and we don't allow the Holy Spirit to work through us. Thì công việc chúng ta chỉ là công việc. Then it's all in vain. It's just work. Nhưng không có ơn của Chúa. But there's no blessing from the Lord. Thì chúng ta không thể nào nói rằng cái sự phục vụ của chúng ta sẽ đem lại đầy ơn Chúa. Then we can't say that our service, our ministry unto others um, is filled with God's favor. Nhưng mà khi chúng ta nhóm nhau lại. But when we gather together. Mà mỗi người trong chúng ta đều có sự chuẩn bị. And each of us comes with a prepared heart. Và để Thánh Linh của Chúa cảm động chúng ta. And we allow the Holy Spirit to move our heart. Thì chúng ta sẽ có lời của Chúa. Then we'll have the word of God. Vì chúng ta chào hỏi các anh chị em chúng ta khi họ bước vào cửa của nhà thờ. Khi chúng ta chịu Đức Thánh Linh cảm động. When we allow the Holy Spirit to move in us, chúng ta sẽ có những lời chào hỏi. Then our words of greetings đầy ơn của Chúa. will be filled with God's blessings. Ngay cả ở trong cái việc chúng ta bắt tay mà đầy ơn của Chúa. Even as we go and we shake somebody's hand, it'll be filled with the presence of the Lord. Thì cái sự bắt tay của chúng ta sẽ chuyển ơn của Chúa đến trên những người chúng ta bắt tay. Because then our handshake can be an impartation of His presence. Amen. Chúng ta để ý ở trong công vụ chương 21 câu số 4. Let's look at Acts chapter 1 verse 4. Sứ đồ Phaolô là người đã được Chúa ngài sử dụng cách lớn lao để mở mang hội thánh của Chúa ở nhiều nơi. Paul was a man that God used to expand the kingdom by opening up or founding, establishing churches in many places. Ông đi và chia sẻ phước hạnh của Chúa cho mọi người. He would go and share God's goodness everywhere he went. Nhưng mà trong công vụ 21 câu số 4 nói như thế này. But in Acts 21:4 it says. Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại đó với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phaolô chớ lên thành Jerusalem. The word of the Lord says, "In finding disciples, we tarried there seven days. Who said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem?" Chúng ta thấy đây là các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động. Họ bắt đầu nói với Phaolô. Đây là lời tiên tri và họ báo cho Phaolô biết rằng khi ông lên thành Jerusalem ông sẽ bị bắt. This is a prophetic word and that where they were trying to tell Paul don't go to Jerusalem you're going to be imprisoned there. Hội thánh của Chúa để ý đến tại đây là các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động và họ bắt đầu nói với Phaolô. The church of God, we see here that the disciples were awaiting for the Holy Spirit's move before they spoke to Paul. 
Và đây là điều mà chúng ta cũng đeo đuổi anh chị. And this is something that we long for as well. Chúng ta xin Chúa cho để mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. We ask God that every time that we gather together. Thì mỗi người trong chúng ta sẽ trong đợi. us are going to await chúng ta chỉ nói những điều mà chúng ta đã sau khi đã được Đức Thánh Linh cảm động chúng ta. Ở trong thời giờ chúng ta nghe giảng dạy. Whenever we're in the time of preaching and teaching. Một sư nói là tốt. Sure, when the pastor speaks it's good. Nhưng mà tốt nhất là khi người nói và người nghe cả hai đều chịu Đức Thánh Linh cảm động. But it's best When both the person who is speaking and the person who is listening is moved by the Holy Spirit, prompted only by the Holy Spirit. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nghe Chúa phán qua It is only then we can hear God speaking through His church. Anh em, khi chúng ta sống đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh là như vậy. My brothers and sisters, when you live a spirit-filled life, that's what it's like. Chúng ta hãy để Đức Thánh Linh cảm động dẫn dắt chúng ta khi chúng ta mở miệng chúng ta nói. You allow the Holy Spirit to prompt you, to lead you, to guide you before you open up your mouth to speak. Nhất là những ai thường khi chúng ta đi nhóm xong chúng ta về đó, chúng ta hối hận về những lời chúng ta đã nói buổi sáng hôm đó. Especially for those I'm, I'm talking to those who after you leave the worship service and you go home and you reflect upon your day, you become regretful possibly about the things that you said at church. Lý do là bởi vì chúng ta nói bằng xác thịt, chúng ta nói theo cảm xúc của mình là chúng ta nói bởi sự dẫn dắt và cảm động của Đức Thánh Linh. Because in reflection you recognize that you end up you were speaking out of your flesh and not by the leading of the Holy Spirit. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ nói cái câu này để mình um, khen tặng cũng như khích lệ anh chị em của mình. Sometimes we think in our own wisdom, right? Our own thought process that oh, I'm going to say this sentence because I think it's going to encourage that person. Nhưng mà nếu chúng ta không được cảm động bởi Đức Thánh Linh. But if we are not prompted by the Holy Spirit, thì chúng ta sẽ nói bậy. <laughs> bye, bye, bye bye. Speak foolish. We're going to. It's uh, the Vietnamese uh, implication is that you're going to speak words out of foolishness. Có một lần tôi có một cái kinh nghiệm mà nói cũng thay đổi cái cách tôi sử dụng lời nói của mình. There was one experience that I had that caused me to change the way that I speak. Um, có một người đến nhóm lại với hội thánh. There was a person who came to worship with us. Ở trong một buổi học kinh thánh. In a worship service, a Bible study. Và hôm đó thì cái người chị em này trang điểm rất là xinh đẹp. Um, and that day this uh, person uh, prepared themselves to look very nice. Và tôi định là mình sẽ có lời để khích lệ. And I was going to go and encourage that person. Lúc đó người này đang tìm hiểu với một người đàn ông ở trong hội thánh. And at this time this young lady was getting to know a young man at church. Dating, you know. <cười> <cười> Ý định của tôi là khen là cô hôm nay rất là đẹp. Uh, that day my dis- my motivation or my reasoning was I was just going to say that oh you look very nice today. Và tôi mở miệng ra thì việc nó không đúng oh, như no. vậy. But when I opened my mouth it did not happen that way. Tôi ý tôi muốn nói là cô hôm nay trang điểm rất là đẹp. What I was trying to say or my intentions was you know miss I just want to tell you that you look very nice today. Tôi nói rằng nhìn cô thì tôi thấy tội nghiệp cái anh đó quá. But what I said, what came out of my mouth was, when I look at you, I feel sorry for that gentleman. Ý tôi muốn nói rằng anh sẽ khốn khổ bởi vì cô trang điểm đẹp như vậy thì anh phải theo đuổi cô càng khó khăn hơn. You see what happened was, I was trying to say that oh he's going to be almost tortured because she's so beautiful, you know, out of his league. Nhưng mà nói chưa thành câu. But the words that came out of my mouth. Chị cô này cô mặt của cô buồn xuống. And when after I said what I said, she was so sad. She should have been. Hỏi tại sao mà một sư nhìn tôi và nói rằng tội nghiệp cái người bạn trai mà tôi đang tìm hiểu? Why would you look at me and say, "Oh, you feel sorry for my boyfriend"? Anh xem nhiều khi chúng ta nghĩ mà chúng ta không được cảm động với Đức Thánh Linh, chúng ta mở miệng ra chúng ta nói bậy. My brothers and sisters, what I'm trying to share here is that sometimes you have a thought that comes into your mind, but if you're not moved by the Holy Spirit and you open your mouth and you share that thought, you're actually going to cause trouble. Anh xem có những lời khác chúng ta có thể uh, sử dụng mà nếu không được sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta có thể gây hại hơn là chúng ta đem lại lợi ích. My brothers and sisters, sometimes there's words that if we choose to speak without the leading of the Holy Spirit, we actually bring about more trouble than we do blessing or encouragement. Và chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa để chúng ta sau khi được Thánh Linh cảm động chúng ta mới nói. We have to depend on the Holy Spirit so that only when we hear his prompting we'll speak. Vì thế giới ngày hôm nay không cần nghe những lời chúng ta Because nói the đâu chị. Nhưng mà họ cần nghe những lời sau khi chúng ta chịu Đức Thánh Linh cảm động. Thay vì chúng ta nói ý kiến riêng của mình. Instead of saying our own opinions, 
Nếu mà chúng ta nói theo sự dẫn dắt của Chúa thì luôn luôn sẽ là kết quả tốt. We only want to speak according to the leading of the Holy Spirit. Và Chúa ngài sẽ hành động ở trên hội thánh. And God is going to move in His church. Và ngài cũng rất muốn hành động trên hội thánh. And He, God really does want to move on His church. Để điều này có thể được bày tỏ ra. So this can be can happen in the body of Christ. Anh chị em nghe lời của Chúa mô tả cho chúng ta ở trong Corinto thứ nhất chương 12 từ câu 7 cho đến câu số 11. Let's read what the word of the Lord shares with us in 1 Corinthians chapter 12 from verse 7 through 11. Đây là hình ảnh của một hội thánh đầy ơn của Chúa. This is comes from a time when the church of God was full with the blessing, the grace, the mercies, anointing of God. Và khi hội thánh đầy dẫy sự hiện diện của Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh ngài ban cho các khả năng siêu nhiên này. And at this time, the church was filled with the giftings of the Holy Spirit. Thì lời của Chúa nói như thế này. So the word of God tells us. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được ích chung. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được một lời nói có tri thức. To one there is given through the spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same spirit. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. To another faith by the same spirit and to another gifts of healing by that one spirit. Người chỉ được làm phép lạ, là, kẻ chỉ được nói tiên tri, người chỉ được phân biệt các thần, kẻ chỉ được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người chỉ được thông giải các thứ tiếng ấy. To another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between the spirits and to another speaking in different kinds of tongues and to still another the interpretation of those tongues. Mọi điều đó là công việc của đồng mục Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý của Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. All these are the work of one and the same spirit and he gives them to each one just as he determines. Anh chị em lời của Chúa nói rằng cái sự tỏ ra của Đức Thánh Linh là để ai nấy được lợi ích chung. The word of the Lord tells us that the manifestation of the spirit is for the common good of everyone. Sự bày tỏ ra Đức Thánh Linh để tất cả đều được lợi ích. It's for everyone's good. Hình dung với tôi tất cả chúng ta đến nhà của Chúa. Imagine all of us coming to church. Ân tứ của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta đã được kích hoạt và khai phóng. And that the Uh, gifts of the Holy Spirit in each and every one of us are activated and released. Và chúng ta đã cầu nguyện để lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa. Because we've been praying, awaiting to hear the leading of the Holy Spirit. Và chịu Đức Thánh Linh ngày cảm động chúng and ta. And we allow the Holy Spirit to move freely in us. Thì khi chúng ta nhóm nhau lại. And when we gather together. Những người cần nghe những lời khích lệ sẽ có lời của Chúa đến cho họ. That the people who need to hear words of encouragement will receive those words. Những người đang trải qua những sự khó khăn trong đời sống. The people who are experiencing trials, tribulations, challenges. Và có sứ điệp từ nơi Chúa qua các anh chị em được đầy dạy thánh linh của Chúa. Speaking through each and every one of you. Họ sẽ được nâng đỡ, họ sẽ thấy được hướng đi. That they'll be encouraged and they'll receive guidance from the Lord. Anh chị em đó là điều mà chúng ta đeo đuổi và chúng ta tin chắc rằng Chúa ngài sẽ làm cho chúng ta. My brothers and sisters, this is what we long for and we believe will happen with each and every one of us. Thưa anh dung chúng ta tất cả không tự động nói nhưng mà chúng ta nói những lời đến từ Chúa cho anh chị em của mình. Imagine us just not speaking without thinking or waiting on the Holy Spirit, but only we would only speak with the Holy Spirit's prompting. Vậy Chúa biết những việc đang xảy ra. Because God already knows what's going on. Và khi Chúa ngài điều động chúng ta, chúng ta để Chúa ngài sử dụng chúng ta, anh chị em chúng ta sẽ được khích lệ. And when God begins to move and uh, provide us guidance and moving, then as we speak, each and every one of us is going to be encouraged. Nhiều lần tôi nghe những lời làm chứng. There's many times when I've heard testimony. Và tôi tạ ơn Chúa vô cùng. And I praise God. Một sư có nhớ lời một sư nói với tôi hôm chủ nhật không? Pastor, do you remember what you told me last Sunday? Điều đó đã nâng đỡ tôi rất nhiều. That really encouraged me. Anh chị em, đáng lý cuộc đời của chúng ta mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với người xung quanh, lời của chúng ta đem lại sự khích lệ như vậy. My brothers and sisters, it's supposed to be where in our everyday lives when we speak to another person, it should bring them life, breath, encouragement. Hình dung với chúng tôi, chúng ta muốn hội thánh của chúng ta trở nên hội thánh đầy ơn của Chúa. Imagine with me a church. We, VBC Houston, can be a church filled with the gifts, the, the blessings of the Holy Spirit. Những người nhóm lại có rất nhiều nhu cầu. That when the people come and they gather and they have needs. Mà tất cả chúng ta đều cậy ơn của Chúa để chúng ta phục vụ. And each and every one of us, depending on the Holy Spirit, we can serve them. Người cần được chữa lành thì sự chữa lành đến. Healing, they'll be healed. Người có lời cần cho lời tiên tri của Chúa, lời tri thức để khích lệ họ, họ sẽ kinh nghiệm. People who are, have hurt or a discouragement, they're longing to hear a word of wisdom, a word of knowledge, and receive encouragement from the Lord. Những người cần phép lạ xảy ra trong đời sống của họ sẽ kinh nghiệm phép lạ của Chúa. The people who need a miracle 
Tất cả đây là công việc của cùng một Đức Thánh Linh Và Ngài phân phát Và Ngài muốn sử dụng Để chúng ta sẽ phân phối các thứ ơn đó Để đáp ứng nhu cầu của những người Để nhóm lại với chúng ta Rồi khi chúng ta ra về Chúa Ngài cũng mang ơn chúng ta Để chúng ta gặp gỡ những người xung quanh chúng ta Và đem ơn của Chúa phân phối đến cho họ Những điều này sẽ khiến cho buổi thờ phượng đầy dẫy sự nghiệm của This Chúa. is going to cause the church worship services to be filled with the presence of God. Quyền năng của Chúa sẽ thể hiện ra một cách rõ ràng. God is going to be displayed. Quyền năng của Chúa đang ở trong mỗi chúng ta. The power of God is in each and every one of us. Sự hiện diện của Chúa cũng đang ở trong mỗi chúng ta. Is also in each and every one of us. Và sự hiện diện đó cần được hiển lộ ra. And that presence, power of God, has to be displayed. Đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải mở cổng. But what it requires is each and every one of us to open up the gates. Bởi đức tin chúng ta để Chúa ngài sử dụng. Để bởi đức tin chúng ta chuẩn bị để Chúa ngài sử dụng chúng ta. Điều thứ ba mà chúng ta cần có để mà hội thánh được đầy dẫy quyền năng của Chúa và một buổi thờ phượng tràn đầy ơn của Chúa. Đó là sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh. And that is a revelation of the Holy Spirit. Ở trong Corinto thứ nhất chương 14 câu 24 đến 25. In Corinth, 1 Corinthians chapter 14 verse 24 through 25. Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe thì họ sẽ bị mọi người bắt phục vì mọi người xét đoán. But if an unbeliever or someone who does not understand comes in while everybody is prophesying, he'll be convinced by all that he is a sinner and he will be judged by all. Sự kín dấu trong lòng của họ sẽ tỏ ra. Họ bèn sắp mặt xuống đất thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. And the secrets of his heart will be laid bare. So he will fall down and worship God, exclaiming, "God is really among you." Anh em chúng ta đã chứng kiến những buổi nhóm đầy ơn và sự hiện diện của Chúa. My brothers and sisters, we have tasted, we have seen and experienced services that are filled with the manifestation of God's presence. Tôi nhắc anh chị em một câu chuyện để chúng ta nhớ đến cái buổi nhóm cuối của đại hội chúng ta năm vừa qua. I just I want to remind you of what happened at the on the last day of our most recent revival conference. Trong lúc chúng ta chuẩn bị để chúng ta cầu nguyện. While we were preparing to pray, thì Chúa ngài cho tôi thấy rằng có những y sao cần phải được giải quyết trong cuộc đời của một số God các chị em. God allowed me to see that there were some esaws, the issue of esaw needed to be resolved in our lives. Và Chúa cho tôi thấy rằng có ba người phụ nữ có mặt ở trong đại hội. And God Mỗi người đã từng phá thai ba lần. To see that there were three women within our conference who had once had an abortion. Three abortions each. Oh, three abortions each. Anh chị em khi Chúa nghe bài tỏ điều đó that, sisters, Thì chúng ta thấy có những người đã Ở dưới cái sự cáo trách lớn lao của Chúa Và họ chạy lên để nhận được sự tha thứ và giải cứu từ nơi Chúa evening, Những ngày này khi gặp tôi họ nói rằng Thật là một cái buổi nhóm của đại hội đầy sự hiện diện của Chúa Afterwards as the women spoke to me personally said truly what a blessed time Anh chị em khi một những cái buổi nhóm của chúng ta mà sự hiện diện của Chúa thể hiện một cách rõ ràng như vậy. My brothers and sisters, when we have services where the manifestation of God is so prevalent like that, có những lời tiên tri được bày tỏ ra một cách đầy ơn của Chúa như vậy. words will come. Chúng ta thấy có những diễn giả đã nhận được cái lời tiên tri từ nơi Chúa để có thể công bố ra cho những cuộc đời. We see that the guest speakers will receive a prophetic word from the Holy Spirit to declare upon the church or upon people. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta được kinh nghiệm Chúa một trong một cái mức độ mà bình thường chúng ta không thể kinh nghiệm. We see that we're able to experience God in such a way that we don't normally experience Him. Bởi vì cái người diễn giả đó không thể nào biết những điều này. Because the guest speaker, there's no way that he could know certain things about your lives. Nhưng mà Chúa ngài bày tỏ ra. But God reveals it. Thì khiến cho cái người nhận được những lời đó. And it causes the person who's receiving that prophetic word. Sẽ kinh nghiệm Chúa trong một mức độ. Experience God at a level. Mà bình thường chúng ta không thể thấy được. Normally we wouldn't see happen in their lives. Anh chị em không chỉ ở trong những ngày đại hội. My brothers and sisters, it's not just during the revival conference time. Và tôi tin rằng trong những ngày sắp đến. But I believe in the days that are to come. Chúa ngài sẽ bày tỏ lời của ngài và những lời tiên tri được thể hiện. God is going to speak His word and prophetic words will be revealed. Cho nên lời của Chúa tại đây nói rằng tất cả chúng ta là con cái của Chúa hãy khao khát ơn nói tiên tri. So my brothers and sisters, the word of God tells us that all of us should be craving, should be hungering after the prophetic word. Xin Chúa ngài cho để ơn này sẽ được 
Chúa ngài mở ra một cách mạnh mẽ trên hội thánh của Chúa. That the gift of prophecy would be opened up upon our church powerfully. Hình như với tôi những người sống trong tội lỗi. Imagine people who are living in sin. Họ bước vào nhóm lại. And they come to worship with us. Thì lời của Chúa đến và cảnh tỉnh họ. So the word of God comes to them and stirs them. Đến mức độ họ nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. But the word of the Lord spoken over them moves them in such a way where they say God is really among you, and when they repent, họ được cứu. they're saved. Họ được tha thứ. They're forgiven. Đời sống của họ được thay and their đổi. life is forever transformed. And chị em, đó là điều phải có. My brothers and sisters, this is what we want to happen. Amen. Vì chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống. Because we are worshiping a living God. Và Chúa ngài sống động hiện diện trong hội thánh của God ngài. is moving and working in His church. Thì người ta sẽ được phục vụ trong mức độ như vậy. Then we see that people are going to be served and ministered to in that way. Họ sẽ tìm thấy những điều này trong hội thánh. They're going to see these things in the church of God. Khi sự vận hành Đức Thánh Linh được tự do hoạt động ở đây với chúng ta. is allowed to move freely amongst us. Những người đến thờ phượng Chúa sẽ nghe những lời tiên tri. The people who come to worship will have prophetic words. Những lời khôn ngoan, những lời tri thức. They'll hear words of wisdom, words of knowledge. Sẽ khiến họ nói rằng thật Đức Chúa Trời ở cùng anh chị em. Just God says, God is really among you. Có bao nhiêu người trong chúng ta ao ước và đeo đuổi là VBC chúng ta sẽ được biết đến là hội thánh có sự hiện diện của Chúa. How many of us want to know, have VBC in Houston known as a church that has a, entertains a presence of God on a regular basis? Bởi thánh linh của Chúa điều này sẽ đánh dấu chúng ta một hội thánh có sự hiện diện. That we are going to be, have a seal set upon us to be known as a church that has a presence of God with us. Và chúng ta để ý thêm một mức độ khác nữa mà lời của Chúa đã bày tỏ. So let's look at another way where the Word of God has displayed for us. Anh chị em, khi tôi được huấn luyện ở trong trường kinh thánh cũng như phục vụ Chúa. Trước khi được Đức Thánh Linh thăm viện. My brothers and sisters, as I was, uh, as I learned in theological school, as well as as I was serving God before receiving a touch from the Holy Spirit. Thì những điều mà chúng ta đang nói đến tại đây là những điều right now, không ai dạy mà chúng tôi cũng không bao giờ thấy rằng nó có thể xảy ra trong hội thánh. Were things that were never taught to me. I, I didn't even imagine that they would still happen. Nên chăng bởi vì tất cả đều đã được sắp đặt trước. Because everything has been predestined. Công giáo La Mã thì những cái bài giảng cũng như là các buổi lễ đã được Vatican định trước để gửi xuống cho các cái nhà thờ. The Roman Catholic Church had the Vatican had already prepared sermons or messages, teachings that would be brought down to the church. Và người ta chỉ đọc lên những lời đó. And in the church they would just read the things that were given to them. Hội thánh của Chúa sau khi được cải chánh. But the Church of God after uh, the Reformation. After Nhưng mà chúng ta thấy rằng về vấn đề tổ chức thì có sự thay đổi. We saw that even in programming there was changes made. Nhưng mà cái sự thờ phượng chúng ta thấy rằng vẫn còn có những cái dấu hiệu của Công giáo La Mã. We saw that there was still evidence of the an influence of the Roman Catholic Church. Và tất cả những điều này nó không giống như là hội thánh của Chúa mà Chúa đã thành lập. And it, we didn't look like the church that God himself had established as we saw in Acts. Buổi nhóm không được định trước. The churches were not uh, the church service. The church service was not predetermined. Nhưng mà nhóm lại thì chúng ta thấy rằng trong sự chuẩn bị người ta nhờ cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. That when the church would gather together in their preparedness they would lean upon the Holy Spirit's guidance. Cô Linh Tôi thứ nhất chương 14 câu 26 chép. In 1 Corinthians chapter 14 verse 26 the word of the Lord says Hỡi anh em nên nói thế nào khi anh em nhóm lại với nhau trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc có lời tỏ sự kinh nghiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng hãy làm hết thảy cho được gây dựng. What then shall we say, brothers, when you come together, everyone has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue or an interpretation? All of these must be done for the strengthening of the church. Chúng ta để ý đến hết thảy, hãy làm hết thảy cho hội thánh của Chúa được ghi dựng. Let's look very carefully because the word of God says all of it, all of these must be done for the strengthening of the church. Đây là sự khác biệt giữa hội thánh của Chúa và những cái nơi mà chúng ta thấy ngày hôm nay đã từng là những nhà thờ bây giờ trở nên bảo tàng Việt. In this in this scripture we see the difference of God's church that is alive and moving today versus the old uh, traditional Capitol. buildings that are now desolate. And become a museum. Oh, and they become a museum. Lý do là bởi vì không có sự hiện diện và hành động sống động của Chúa mỗi ngày. And the difference is is that the museum type churches they don't have the movement of the Holy Spirit or the manifestation of God. 
Anh chị em mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. My brothers and sisters, every time we gather together, lời của Chúa nói rằng ai có bài ca, whoever is here, ai có bài giảng dạy, whoever has a teaching, hoặc là lời tỏ của sự kinh nghiệm, or an experience, a word of instruction, và nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ, whether they have tongues or interpretation of those tongues, mà tất cả được sử dụng, everything. Hội thánh của Chúa sẽ được gây dựng. Bởi chúng ta thấy Chúa ngày đang sống động ở giữa chúng ta. Thay vì chúng ta đọc những lời đã in trước. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm được sự sống động của Chúa ở trong ơn của Ngài. Vì nhiên chúng ta phải làm tất cả trong trật tự và theo thứ tự mà Chúa ngày đang Anh chị em khi một người đến nhóm lại với chúng ta sisters, us, Chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa Và họ cũng sẽ kinh nghiệm Chúa Khi những điều này được diễn ra trong ơn của Chúa Vì Chúa nghe đã định Điều thứ tư mà chúng ta cùng suy nghĩ so about, Chúa định sẽ gặp gỡ chúng ta trong ba cách Lời được Ngài sức giàu được giảng dạy And that number one is that his anointed word would be preached and taught Tôi nhớ có một lần một linh mục công giáo gặp tôi. I remember one time that this priest came to meet me. Ông là một sư khánh. He said, Pastor. Tôi mỗi buổi sáng chủ nhật nghe một sư giảng trên radio. Every Sunday morning I hear you preach on the radio. Tôi không thể nào hiểu nổi. And I can't understand everything that you're saying. Thế nào một sư có những cái bài giảng tươi mới và tôi nghe tôi rất là được khích lệ bởi lời của Thiên Chúa. I can't understand how every Sunday you have a fresh Word that encourages me, that applies to my life today. Còn chúng tôi thì giáo hội gửi xuống và chúng tôi chỉ đọc những lời đó cho hội chúng. But for myself as a Catholic priest, we just have uh, teachings that are brought down to us from on the higher level, and we just have to read what they send us. Một sư chỉ cho tôi biết lý do Pastor, và cái cách nào để có được tươi mới. How is it that you do this? Và tôi trả lời với ông là nhờ cậy Chúa Thánh Linh. And I responded to him, it's because I depend on the Holy Spirit. Và học lời của Chúa với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đó là cách duy nhất để chúng ta có những sứ điệp tươi mới từ Chúa đến cho hội chúng của Ngài. Fresh, Như vậy Chúa định là lời Ngài sức giàu sẽ được giảng dạy cho chúng ta. So God is that his word is going to be and Và thứ hai là chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa bởi vì sự thờ phượng được trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. And the second way that we're going to meet with the presence of God is by a Holy Spirit inspired worship. Anh xem có những buổi nhóm tối ở trong tuần mà chúng ta đã kinh nghiệm ở trong năm tháng qua. My brothers and sisters, there's some evenings where in our uh, prayer and worship services that we've had over the past five months, có những giây phút chúng ta đã được Chúa ngài bày tỏ sự hiện diện của ngài một cách rất đặc biệt. There's times in worship when we've been able to experience the manifest presence of God. Chúng ta không chỉ hát ở trong tâm trí. That we're not just singing out words. Nhưng mà chúng ta còn hát ở trong tâm linh. But we're singing in our spirit to the Lord. Và có những bài hát từ thiên đàng Chúa ngài đã cho mặc khải ra. And there's songs from heaven that have been released to us. Và cái kết quả của buổi nhóm là chúng ta thấy tràn đầy sự hiện diện của Chúa. And the result of that is that we see a service that is filled with the presence and the power of God. Anh chị em trong những ngày sắp đến. My brothers and sisters in the days to come. Chúa ngài sẽ làm điều này một cách thường xuyên với chúng ta. it more often for us. Chúng ta sẽ nhận những bài hát từ trên đài. songs from heaven. Và chúng ta sẽ hát lên. And we're going to sing it out to the Lord. Và chúng ta hát trong lòng biết ơn Chúa. We're going to sing with grateful hearts. Và trong sự kính sợ Chúa. And in reverence to our God. Bởi vì bài hát được sáng tác ngay trước mắt chúng ta. Because we see that the song is being composed right during our time of worship. Anh chị có muốn thấy điều đó không? Do you want to see that church? Chúa hứa rằng ngài sẽ làm điều đó với chúng ta. Và thứ ba, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa bởi sự bày tỏ của ân tứ quyền năng của Đức Thánh Linh. The third way they're going to meet God is with the supernatural gifts of the Spirit being operated. Tất cả những điều này được thực hiện để gây dựng hội thánh của Chúa. All of this happens so that the church of God can be strengthened and built. Đây là những điều khiến cho hội thánh của Chúa và buổi nhóm đầy ơn của Chúa. This is what causes the the church of God and the services to be filled with the blessings of God's presence. Về sự hiện diện của Chúa thể hiện một cách hiển lộ ở giữa chúng ta. Because the manifest presence of God will be with us. Có một lời của bài hát mà Chúa cho một sư xem sử dụng trở lại để khích lệ chúng ta. There is uh, some lyrics to a worship song that Pastor Sam, the Lord allowed Pastor Sam to lead us in. Lời của bài hát đó là tôi không muốn nói về Chúa như là Ngài không có mặt ở đây. 
And the lyrics say, I don't want to talk about you as if you're not here in this room. Bởi vì Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài, Ngài đang ở đây với chúng ta và chúng ta có thể hát, chúng ta có thể cầu nguyện. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa đang ở đây với chúng ta. Because truly God's desire is that he wants to meet with us in our time of worship, to be able to experience his voice and his presence. Làm sao để chúng ta có thể giới thiệu Chúa một cách rất là rõ ràng đến độ các bạn hữu của chúng ta gặp gỡ Ngài được? How is it that we can introduce our almighty God to our friends and to our family and loved ones so that they can meet him, have an encounter with him? Khi chúng ta chỉ nói về Chúa như Chúa không có ở đây. How can we do that if we just talk about God as if he's not here? We talk about him in theory. Chúng ta kể chuyện đời xưa, chuyện we talk trong kinh thánh. Past and the things of scripture that are only hist- historically speaking. In the Bible. In the Bible. Mà Chúa của chúng ta ngày là Đức Chúa Trời hàng sống. But our God is a living God. Chúa ngày hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Tomorrow, he's the same. Ngài muốn giới thiệu chính mình Ngài qua chúng ta một cách rất là rõ ràng, rất là thật. He wants to use each and every one of us to introduce himself to the world. Và đó là điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm khi chúng ta đeo đuổi Chúa. And that's what we'll be able to experience when we continue to cling on to the Lord. Để rồi người ta sẽ nói rằng Chúa đang hiện diện tại đây với chúng ta. The people can say that God is here with us. Khải quyền chương một câu số cho chúng ta thấy đây phải là mục tiêu mà chúng ta chuẩn bị. In Revelation 1:10, this is something that the word of the Lord tells us to prepare for. Nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. On the Lord's day, I was in the spirit and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Hãy dùng hình ảnh này để làm mục tiêu chúng ta trong những ngày sắp đến. Take this imagery that's presented to us and see it as a goal that we want to attain in the days to come. Nhằm ngày của Chúa. That on the Lord's day, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. That I was in the spirit. Nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Behind me a loud voice like a trumpet. Anh chị em hãy chuẩn bị điều này mỗi ngày chủ nhật chúng ta về đây. We have to prepare ourselves for this every time we gather together. Chúng tôi những người rao giảng lời của Chúa. We as the preachers of the word of God. Chúng tôi cũng cầu nguyện để nhận ngày của Chúa. That on the that the day of the Lord will come. Thì chúng tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. That we can have the spirit of God upon us. Để những sứ điệp mà chúng tôi rao giảng. And that the word that we're able to preach. Nó đến từ nơi kinh nghiệm chúng tôi được Chúa ngày cảm hóa. Experience of the Holy Spirit in us. Để anh chị em sẽ nghe được những sứ điệp rất thật, rất rõ từ nơi Chúa của chúng ta. So you, my brothers and sisters, can hear a word that's applicable, that's lively, that's relevant. Còn phần của các anh chị em. But your portion is this. Thì suốt cả tuần. Is that throughout the week? Chúng ta cũng chuẩn bị. You have to prepare yourself. Và khi chúng ta về đây, chúng ta nhóm nhau lại. When you gather together on a Sunday. Không phải chỉ trong chủ nhật nhưng mà trong mỗi ngày trong tuần của chúng ta. Just Sunday, but every day of the week. Hãy đến nhà thờ trong cận thể đó. With a heart of expectation. Đó là chúng ta về khi chúng ta đã được Đức Thánh Linh cảm hóa. And that is that when you go home and you have the Holy Spirit transform you. Bạn chị em sẵn sàng để chúng ta bắt tay vào phục vụ. And you're ready to uh, join in to minister and to serve. Bạn chị em hội thánh mà sống động làm việc như vậy. A church that's lively and operating like this. Thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta sẽ kinh nghiệm Chúa trong. And we're going to see people experience God. Tôi đọc một câu chuyện về một hội thánh ở tại Ấn Độ. I read a story about a church in India. Hiện tại đây là hội thánh đang phát triển lớn nhất thế giới. The at, that, at this time is a church that's growing, uh, the fastest growing church of our current time. Hội thánh hiện tại có 300.000 người nhóm nhau lại that mỗi ngày chủ nhật. currently has 300,000 members gathered together to worship. Mỗi ngày chủ nhật họ nấu những bữa ăn để đãi 150.000 người nhóm They're lại. able to cook and prepare a meal for 150,000 people. Và trong tuần thì họ đã nấu ăn phục vụ những người nghèo hơn 300.000 bữa ăn. They're able to minister and prepare meals for people who have who are without for over 300,000 people. Và mỗi tháng họ thấy 10.000 người trở lại tin Chúa. And every month they see 10,000 people come to the Lord. Và hội thánh đang phát triển ra thêm 11 địa điểm khác. It's growing to 11 different places. Vì tất cả con cái của Chúa được cảm động bởi Đức Thánh Linh are being moved by the Holy Spirit. Họ phục vụ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. By the power of the Holy Spirit. Luôn cả họ nấu ăn, họ cũng nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Depending on the power of the Holy Spirit to strengthen them. Anh chị em thương dung chúng ta nấu chừng đó bữa ăn. Can you imagine my brothers sisters that we cook? Mà không được đầy dậy Đức Thánh Linh. And you're not filled with the Holy Spirit? Thì nhà bếp làm việc một lúc. Then the kitchen as the people there operate. Thì sẽ cãi lộn um sùm chứ không phải là vui vẻ để phục vụ những người có nhu cầu. Fighting, they're not going to be doing it joyously. Bầu thánh của Chúa đang càng quét nước Ấn Độ hiện tại. God, the Church of God in India. It's, it's growing and swept over. It's swept over. Oh, Wick, 
sweeping over the nation. He said, "Bởi ơn và quyền của Chúa." Okay, sweeping over the nation. Và quyền năng của Chúa sẽ thể hiện. And the power of God is revealed. Đó là một cái dấu mà Chúa ngài cho chúng ta biết rằng việc có thể thực hiện. That is a sign that God is showing us that it's all possible. Anh chị em khi chúng ta nghe lời tiên tri Chúa sẽ đến trên thành phố Houston này. My brothers and sisters, when we hear the prophetic word that God is going to come upon the city of Houston, và ngài sẽ làm việc qua hội thánh của ngài. move through the Vietnamese church. Chúng ta có thể hỏi làm sao có thể xảy ra? We can ask ourselves how is that possible? Đừng hỏi làm sao nữa. Please stop asking how is it possible. Nhưng mà nói rằng là Chúa. But begin saying, Oh God. Con có vị trí nào để bước vào? How can I participate? Where can I join Xin in your work? Cho con có một chỗ. Allow me a place to serve you, Lord God. Để con có thể phục vụ trong so ơn của Ngài. I can ngài. serve you by your grace, by your anointing. Anh chị em, vô số người sẽ được phước ở trong những ngày sắp đến. Then you're going to see that an immeasurable amount of people are the multitudes are going to be blessed. Và điều cuối cùng bằng cách nào chúng ta có thể luôn kinh nghiệm buổi thờ phượng và sinh hoạt đầy quyền năng của Chúa. In the fifth thing that we're going to talk about for a church to be able to experience a powerful worship service. Chúng ta ôn lại sáu điều này. We have to uh, review these six items, six points. Khi chúng ta nhắc nhở chính mình rằng không phải bởi quyền thế, không phải bởi nhân lực, nhưng là bởi thánh linh của Chúa. We have to remind ourselves it's not by might nor by power but by the spirit of the Lord. Cho nên các anh chị em đang đứng ở bên lề. So my brothers and sisters, if you're just standing on the side, anh chị em nói rằng chuyện này không thể nào xảy ra. And you're saying there's no way this can happen. Anh chị em chắc chắn nó sẽ xảy ra. I'm telling you brothers and sisters, it's going to happen. Khi chính anh chị em when each and every one of you chúng ta Nói với chính mình. You tell yourselves. Không phải bởi quyền thế. Not by might. Không phải do chính phủ họ sẽ đổ tiền xuống để chúng ta có thể giúp đỡ trên thành phố này. And pour out and give us finances. Không phải bởi nhân lực. And it's not by power. Nhưng mà bởi thánh linh của Chúa. But by the Holy Spirit. Amen anh chị. Amen my brothers and sisters. Và thứ hai khi chúng ta nhớ rằng cái cao nhất của sự khôn ngoan của loài người vẫn là rồ dại trong mắt của Chúa. The second point that we're going to summarize, okay, we're reviewing. When we remember that the highest level of the world's wisdom, mankind wisdom, is so foolishness in God's sight. Khi chúng ta nắm được lẽ thật này, whenever we can grasp this key principle, chúng ta sẽ nhờ cậy và xin thánh linh của Chúa đổ sự khôn ngoan thiên thượng xuống trên chúng ta. Then we'll begin to depend on the Holy Spirit, asking the Lord to pour out His divine wisdom upon us. Chúa ngài đã hướng dẫn cho hội thánh mà tôi đang theo dõi và học hỏi đó à, tại Ấn Độ đó. Is leading the church in India that I've been studying from. Họ có một cách chăm sóc tuyệt vời. They have a way to care for their people so wonderfully. Chúa soi sáng cho họ để họ có thể học được cách sử dụng điện thoại di động hàng ngày. The God has revealed to them a way that they can use their cell phones every day. Và khiến cho những người đến nhóm lại. Causing trong hội everyone thánh. who gathers together at church họ liên lạc với nhau. That they were able to communicate with each other. Và vị mục sư và ban lãnh đạo của hội thánh đã, đã tuyên bố. And the pastor and all the leaders of the church have declared. Đó là tất cả những con cái Chúa ở trong hội thánh sẽ được hội thánh có lời thăm viếng ít nhất là một lần trong tuần. They declared that every single person of that 300,000 member church will receive a word of encouragement or a follow up every week. At least once a week. Dĩ nhiên là có nhiều người đã nhận nhiều cú điện thoại hơn. Of course, we know that people, some people might have received more than one, many phone calls. Vì tất cả mọi người đều dự phần vào. Because everybody is participating. Và nhớ là lời trong sự dẫn dắt và cảm động của Đức Thánh Linh. And remember that this word is by the leading of the Holy Spirit. Thứ ba khi chúng ta tiếp tục học theo các môn đầu đầu tiên, luôn chịu Đức Thánh Linh cảm động. The third is when we continually desire to emulate those early disciples who say. By The empowerment of the Holy Spirit. By the empowerment of the Holy Spirit. Chúng ta chọn, chúng ta chỉ nói khi chúng ta nghe Đức Thánh Linh cảm động. That we only speak whenever we are prompted by the Holy Spirit. Hãy cầu nguyện, thầm nguyện trước khi chúng ta nói với một ai đó, trò chuyện với ai đó. Pray before you choose to speak to somebody. Chúa xin hành động để con có lời kích lệ anh chị em con. Lord, would you move in me so that I would have an encouraging word for my brother or sister? Amen, anh chị em. Amen, my brother. Chúng ta khi chúng ta nhớ rằng sự tỏ ra của Đức Thánh Linh là lợi ích cho chúng ta và cho hết thảy anh chị em chúng ta. When we remember that it is the manifestation of the Spirit that profits us, and not human abilities of leaders or saints. Chúa ngài có lời của ngài để giúp đỡ cho anh chị em chúng ta. God has His word to help us. Thứ năm chúng ta đeo đuổi đó là khi chúng ta nhớ rằng người ta thấy thật Đức Chúa Trời ở giữa anh em khi Đức Thánh Linh vận hành. And fifth, when we remember that people are going to see that God is really amongst you when His Spirit is moving. 
Xin Chúa cho cái câu chuyện của gia đình của Joe và Kim mà tôi chia sẻ sáng hôm nay. I pray that the story that I shared with you about Joe and Kim's family sẽ được làm chứng lại rất là nhiều bởi các anh chị em khác. Will test that you'll receive that story and testify, share it with others. Bởi vì mỗi lần chúng ta về nhà Chúa nhóm every time we gather in the house of God, trong sự diện của Chúa, in His presence. Chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa đem lại cho thân thể chúng ta sự chữa lành, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. The healing of God in our bodies. Chị Thu Hồng thường làm chứng. Uh, Miss Thu Hồng usually test, always testifies with me. Đó là ở tại nhà cô thể làm mệt mỏi. That when she's at home, she can be very, very tired. Nhưng mà tối thứ ba khi đến nhóm lại cầu nguyện với Hồ Tuesday, Thánh. when she's able to come to the church to pray and worship with us. Cầu nguyện xong ra về. That when she's done and she goes home. Thì người khỏe hẳn ra. That she feels great, full of energy. Cô, cô Vân vợ của anh Đức. Miss Vung, uh, the wife of Mr. Duk. Nói rằng ở nhà thì cảm she thấy says, người của mình bị cảm bị you know, sổ mũi bị nhức đầu. I feel like I'm falling sick. I have runny nose. I'm coughing. Nhưng mà khi bước lại vào trong hội thánh của Chúa nhóm nhau lại, thì Chúa ngài cho được chữa lành ở trong môi của Chúa. Chúng ta đã kinh nghiệm điều này trong một mức độ. We've experienced this at a certain level. Và tôi kêu gọi để hết thảy anh chị em chúng ta cùng nhau làm việc. But I ask and I plead with you, brothers and sisters, that all of us would participate. Để mức độ này sẽ gia tăng lên. So that this level can be increased. Vài trăm lần hơn. A hundred times over. Để rồi sự tràn ra ở trong ơn của Chúa sẽ ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời khác. So that every blessing that we have will spill over onto others that we encounter. Và cuối cùng là chúng ta bằng lòng từ bỏ những cái điều tốt trong khả năng của con người của chúng ta. And the final thing, when we're willing to let go of the nice things that we see in ourselves, thay vào đó chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự sức giàu của Chúa. And instead we rely solely upon God's anointing. Tại buổi nhóm đầy ơn của Chúa và có lời của Chúa. So the service of God will be filled with His presence, His blessing, His word. Buổi thờ phượng của chúng ta được điều khiển dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh của Chúa. service will be led by the Holy Spirit. Và sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh và các ân tứ quyền năng sẽ được thể hiện ra giữa chúng ta. Revelation and manifestation of the spiritual gifts. Anh chị em hội thánh mà sống như vậy. A church that's alive like this. Thì không thể nào không kết quả được. Then there's no way it will be fruitless. Và cảm ơn Chúa Chúa đang làm cho chúng ta sống. Praise God that God is causing all of us to be alive. Và khi tất cả chúng ta tiếp nhận sự sống của Chúa. And when we receive that life that we can have in the Lord. Chúng ta nhận vào hít vào sự hiện diện và ơn quyền của Chúa. Tôi khuyến khích anh chị em đừng nín thở nữa. Then I encourage you don't hold your breath anymore. Thánh Linh là hơi thở của Đức Chúa Trời. Allow the Holy Spirit to breathe in you. Khi chúng ta đón nhận Ngài sự hiện diện của Ngài. Him in his presence, thì chắc chắn ngài sẽ làm cho chúng ta sống động và đầy ơn của ngài. Surely he'll cause us to come alive, filled with his blessings and his gifts. Và mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. That every time that we gather to worship. Tất cả chúng ta đều vận hành trong ơn của Chúa. All of us will move in the leading of the Holy Spirit. Sẵn sàng để chia sẻ, khai phóng ra những gì Chúa ngài đặt ở trong đời sống chúng ta. To share and to reveal, release all the things that the Holy Spirit has led us. Phục vụ trong ơn quyền của Chúa. To serve by His grace. Thì chắc chắn. And then surely. Ơn của Ngài sẽ đổ xuống một cách đầy dẫy giữa chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang làm những công việc lớn lao của Ngài. Chúng ta trong những ngày sắp đến sẽ nghe nhiều lời làm chứng. Và những công việc Chúa Ngài làm ở giữa chúng ta. Nhưng chúng ta đeo đuổi là sẽ có nhiều lời làm chứng hơn nữa. Khi chúng ta để Đức Thánh Linh đầy ở trong chúng ta. Đến cái độ tràn ra cho những người xung quanh. Where his spirit is spilling over onto others. Thì phước hạnh của Chúa sẽ là lớn lao cho thành phố của chúng ta. Will be such will be the the blessing of God will be so evident in the city of Houston. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúa ngài đang gửi đến cho chúng ta những cái sự yểm trợ và giúp đỡ trong những ngày sắp đến. God is sending us His support, His resources. Có những đầy tới của Chúa ở các nơi khác theo dõi. There are other places that have been following us. Và họ đang chuẩn bị đến đây để cùng khích lệ chúng ta. To to có người ước ao là sẽ đáp một cái chuyến bay 10.000 cây số để về đây với chúng ta để có thể quan sát những việc Chúa Ngài làm ở giữa chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa Ngài chuẩn bị để mở càng lớn ra trên hội thánh của Chúa. We praise God for all the blessings that God is about to spill over into our church. Nếu không có gì thay đổi thì mục sư Brent Douglas từ New Zealand sẽ đến cùng với Jacob Biswell 
để khích lệ chúng ta trong tối thứ sáu ngày 20 tháng 2. If there are no changes, then we are expecting Apostle Brent Douglas to come and join us on February 2nd with Jacob Biswell. Và nếu không có gì thay đổi, and if there's no changes, thì trung tuần của tháng 3 chúng ta có và sứ đồ Noam Makwa cũng từ New Zealand cũng sẽ đến để thăm viếng hội thánh của chúng. In a week in March, we're going to have Apostle Norm McLeod come and join us as well. Họ nghe những gì Chúa ngày tuần định làm. All that God is going to do. Thầy muốn đến để dự phần với chúng ta. Để kinh nghiệm những việc lớn Chúa làm. Và khích lệ chúng ta để chúng ta tiến vào. Trên chị em yêu dấu của tôi. Hãy đeo đuổi thái tự này. Go after this vision. Quyết tâm trở nên một hội thánh đầy ơn của Chúa. Be determined to be a church that is filled with the Holy Spirit. đầy dậy của Thánh Linh. Filled with the manifestation of God's presence. Để mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. So that together, giống kỳ phép lạ bài tỏ ra. wonders are going to take place. Người từ nơi sự sức dầu Chúa sẽ tuôn đổ ra trên đời sống của chúng ta. The God will be poured out onto us. Chúng ta sẽ được phước. That will be blessed. Và chúng ta sẽ làm nguồn phước cho nhiều người. Chúng ta sẽ đóng góp dự phần. Trong trong sự sức dầu của Chúa. In the anointing of God. Hầu cho bởi ơn của Ngài. So by his grace. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị. We can prepare. Để phục vụ nhiều ngàn người hơn nữa đến nhóm lại với hội thánh trong những ngày sắp đến. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta cầu nguyện. We pray. Tôi sẽ kêu gọi anh chị em ở trong thời gian này. I ask you my brothers and sisters at this time. Chưa tiếp nhận Đức Chúa sự làm cứu Chúa vào đời sống của mình Hãy tiếp nhận Chúa Nhận sự tha thứ của Ngài Và được trở nên thành viên Chính thức của Hậu Thánh của Chúa Bởi vì Thánh Linh của Chúa Chỉ đổ trên những con người đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Because the Holy Spirit only is poured out upon those who have received His salvation. Và nếu quý vị và các bạn chưa tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình, thì hôm nay hãy làm công việc đó. Today is the day. Một cách rất là thành thật chứ không phải chỉ là làm theo như là sự khích lệ của những người thân của mình nhưng mà chính mình tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống. I encourage you. To receive God's salvation, accept Him today in sincerity with your heart, not because somebody next to you is telling you to do it. Để được tái sinh và được Chúa ngày tháp vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. And that you can be a part of God's family. Nếu bạn muốn làm công việc đó, you want to do that. Xin tiến lên phía trước của đây. Come to the front, the altar. Bên tay phải của tôi. On my right hand side. Tức là bên tay trái của quý vị. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị tiếp nhận Chúa làm của Chúa đời sống. In a prayer to accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. Đối với hội thánh của Chúa. And for the church of God, hãy nhận sự đổ đầy Đức Thánh Linh. I encourage you to receive the outpouring of the Holy Spirit. Kinh nghiệm được bắt tem Đức Thánh Linh trong ngày hôm nay. The baptism of the Holy Spirit today. Hay là đã từng nhận nhưng mà đã khô hạn. Xin Chúa ngày tái đổ đầy chúng ta. Before and you feel like it's dried up, that you can receive a renewing outpouring of the Holy Spirit. Tôi muốn gặp gỡ và cầu nguyện cho quý vị. We want to pray for you today. Và thứ tư là. Những ai muốn kinh nghiệm Chúa Ngài khởi động Activate các ân tứ của Đức Thánh Linh Trong đời sống của chúng ta Để chúng ta có thể dự phần phục vụ And next I want to encourage those of you Who want to have the spiritual gifts Activated so that you can serve Để chúng ta sẽ vận hành trong ơn tiên tri So that we can operate in the prophetic Chúng ta có thể vận hành trong lời khôn ngoan và trí thức operate in words of wisdom and knowledge Để chúng ta có thể vận hành trong ơn tứ của phép lạ của so Đức Tinh So that we can operate in the spiritual gifts of signs and wonders and faith Mình xin Chúa nghe bằng ơn để chúng ta sẽ kinh nghiệm được trong ơn của Chúa so that we can experience these things Và quyết tâm sử dụng các ơn tứ của Đức Thanh Linh And decide to use the gifts of the Spirit Để làm phần tử không thể thiếu trong thân thể của Chúa To be something that cannot be um, without. without in our lives Amen, and Jim. Amen, my brothers and sisters. So let us come to the Lord at this time. Let us come to the Lord at this time. Xin mời một sự xem, một sự võ sinh, nhà tôi và một sự quân quốc khánh, cầu quốc thúy. Chúng ta sẽ chuẩn bị để phục vụ các con cái của Chúa. I'd like to invite Pastor Samuel, Pastor Quốc Thúy, Pastor Võ Sin, and my wife, Pastor Jennifer, to come to minister to the people. Như lời của Chúa, Đức Thánh Linh có các ân tứ ngài muốn phân phối cho mỗi một chúng ta. As the word of the Lord tells us, there are spiritual gifts that the Holy Spirit wants to distribute to us. Để chúng ta trở nên 
người làm lợi ích cho hội thánh của Chúa gây dựng hội thánh của Chúa. So that we can participate in the building of God's church. Hãy tha thiết đón nhận ở trong ơn của Chúa. Come and receive by the grace of God. Hãy cho khi chúng ta hiệp các ân tứ khả năng siêu nhiên mà Chúa nhiệm ban cho. So that when we gather together and operate together in the spiritual gifts, supernatural gifts that God has for us, the church of God will not be missing anything. Các ơn tứ quyền năng của Chúa được kích hoạt trong đời sống của chúng ta. The spirit are going to be moving freely in our lives. Qua đời sống của chúng ta, nhiều người sẽ được phước của Many people will be blessed. Chào dấu chúng con cảm ơn Ngài. Father God, we thank you. Ý định lớn lao chúng muốn làm xuyên qua hội thánh. For your desire for your church. Để qua hội thánh của Chúa. That through us, O oh God. Ngài có thể đến trên thành phố Houston. That you would be able to come upon the city of Houston. Ngài có thể làm bởi những cách khác. We know, oh Lord, that you can do it in other ways. Thì chúng con cái là một đặc ân cho chúng con. But we consider it an honor, O oh Lord. Thì Chúa chọn làm xuyên qua chúng con. That you choose to do it through us. Chúng con đón nhận trọng trách đó. We receive that responsibility, O oh God. Chúng con làm hội thánh được đầy dẫy đức thánh linh. We want to be a church that's filled with your Holy Spirit. Một hội thánh được phục hưng. A church that is revived. Một hội thánh đầy sự hiện diện của Ngài. Church filled with your manifest presence. Một hội thánh mà các ơn của Chúa dư dật đổ ra. Church where gifts are abundantly poured out. Hỗ trợ tất cả mọi người tiếp xúc với chúng con và hội thánh của Chúa. So that everyone who encounters us in your church. Họ sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa chạm đến họ. Power touching them. Chúa con cảm ơn Ngài. Thank you, Lord. con cái của Chúa đang cùng thờ phượng với chúng tôi qua mạng trực tuyến. For the children of God who are worshiping with us online. Anh chị em cũng có thể làm nguồn phước cho hội thánh địa phương của mình. You too can be a blessing for your home church. Các mục sư cũng có thể trở nên một sự đại ơn của Chúa cho thành phố của mình, cho cộng đồng của mình. You can be a pastor filled with the Holy Spirit that can move and bless your city. Để có thể hướng dẫn hội thánh làm nguồn phước cho cộng đồng của mình. We can lead your church to be a blessing for the community. Mình xin Chúa ngày tuôn đổ ơn của Chúa một cách tươi mới. I pray that the Lord would pour out His Spirit in a fresh and new way. Sự hiện diện, sự sức dầu của Ngài sẽ thể hiện trên quý vị một cách đầy dậy. His presence, His anointing would be upon you strongly. Để rồi quý vị sẽ cùng với hội thánh của Chúa. So that you, with the Church of God, chúng ta sẽ cùng nhau ảnh hưởng thế giới của chúng ta. We can all impact our world. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Các đệ tử của Chúa chúng ta bắt đầu phục vụ các con cái của Chúa. Servants of the Lord, we ask that I ask that you would begin to serve the people. Hội thánh các anh chị em đã kinh nghiệm. Church, all of you who have experienced. Hãy cầu nguyện cho những người phía trước ở đây. Pray for the people that are that have experienced the Lord. Pray for those that are. Nếu là mỗi người trong chúng ta là một phần của thi thể của Chúa. Remember, we are all part of the body of Christ. Chúng ta có một vị trí ở trong hội thánh của Chúa. We have a position in God's house. In His body, tất cả chúng ta cần được Chúa ngài kích hoạt để chúng ta được ơn của ngài và kết quả lan rộng ra. Need to operate, to be activated, to serve the Lord. Nên chúng ta hãy cầu nguyện, tha thiết, kêu xin Chúa ngài ban cho chúng ta và kích hoạt ân tứ trên đời sống của các anh chị em chúng ta những người khao khát muốn được Chúa ngài sử dụng. May the Lord activate and pour out His spiritual gifts upon all of you who desire to serve Him. Để không còn ai trong chúng ta là một phần tử thừa thải trong hội thánh. So that we're not just somebody standing on the side anymore. Rồi tất cả chúng ta sẽ gia nhập vào trong đội ngũ của những người. All of us will be able to be a part of the dream team. Để Chúa sử dụng một cách lớn lao. So that God can use you. Để bởi ơn của Chúa. That by His grace. Mỗi chủ nhật chúng ta về đây nhóm nhau lại. Every Sunday when we gather together. Mỗi lần hội thánh của Chúa nhóm nhau lại. That every time when we gather together. Chúng ta sẽ ở dưới sự cảm động dẫn dắt của Đức Thánh Linh. That we will move by the leading of the Holy Spirit. 
trở nên một thân thể đầy sự sống của Chúa. And we can become the body of Christ filled with the life and the power of God. Và chúng ta sẽ chia sẻ sự sống. And we can share this life. Và phước hạnh đó cho những người. And the blessing to Amen. 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 Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.